పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లింగపాలెం మండలం కాలరాయనగూడెంలో రైతులకు అటవీ శాఖ అధికారులకు మధ్య భూ వివాదం చోటు చేసుకుంది ఎప్పటి నుంచో వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న తమ భూముల్లోకి దౌర్జన్యంగా అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రవేశించి విభజన చేస్తున్నారంటూ రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు గత ఇరవై రోజుల నుండి రైతుల భూముల్లో అటవీ శాఖ అధికారులు సర్వే చేయడం జరుగుతుంది అయితే రైతులు పదహారో తేదీన కోర్టును ఆశ్రయించారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు జేసీబీలతో తవ్వకాలు చేపట్టారు ఎప్పటి నుంచో వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న తమ భూముల్లోకి దౌర్జన్యంగా అటవీ అధికారులు ప్రవేశించి విభజన చేస్తున్నారంటూ భూ యజమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ముందస్తుగా ఎటువంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా రాజకీయ దురుద్దేశంతో ప్రభుత్వ అధికారులు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్నారంటూ రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు తవ్వకాలు అయిన తర్వాత రైతులకు నోటీసులు ఇస్తున్నారని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఇది రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యగానే ఉందని భూ యజమానులు ఆరోపిస్తున్నారు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమల్లో ఉందని ఎవరైనా ఆ భూముల వైపు వస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని బెదిరిస్తున్నారని రైతులు చెబుతున్నారు అదేవిధంగా ఆ భూములలో గత ముప్పై సంవత్సరాల నుండి సాగు చేసుకుంటున్నామని అప్పుడు లేని ఫారెస్ట్ భూమి ఇప్పుడు ఎలా వచ్చిందని గ్రామస్తులు మరియు రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైతులను గ్రామస్తులను భూముల వద్దకు రానివ్వకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు మేము చేయలేదు కానీ ఇదే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంటు ఈ గుత్తా సత్యనారాయణ గారి దగ్గర అమౌంట్ తీసుకుని ఈ పన్నెండు వందల తొంభై ఎకరం నిమిత్తం మీకు సర్వే చేసి మీ రెండు వందల డెబ్బై ఎకరాలు మీకు మినాస్తానని ఇదే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ రెండు సంవత్సరాలు గుత్తా సత్యనారాయణ గారికి జీపీఎస్ వేసుకుని కళ్ళానికి ఫారెస్ట్ లో తిరిగింది రెండు వందల తొంభై ఎకరాలు పన్నెండు వందల తొంభై ఎకరాలు రెండు వందల అరవై తొమ్మిది సర్వే నెంబరు ఒక్క సింగిల్ ఎకరం కూడా సబ్ డివిజన్ కాల కాకపోయినా నందిగూడ సీతారాం తిలక్ వచ్చి సర్వే నెంబర్ వచ్చి రెండు అరవై నాలుగు బై ఐదు అరవై నాలుగు బై ఆరు మాకు వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఈ పదమూడు ఎకరాలే కొట్టమన్నారు ఆ జేసీ గారి కోర్టులో ఉంది లోగడ ఫైవ్ డేస్ క్రితం వాళ్ళు రావడం జరిగింది ఫారెస్ట్ వాళ్ళు అయ్యా మా కోర్టులో ఉందని చెప్పేసి మేము చెప్పాం కానీ ఒక గెస్టేట్ ఆఫీసర్ అయిన ఆర్టీఓ గారు మాకు మాట ఇచ్చారు మీకు కొలిచి మీకు అయితే మీ పేరు ఎంత అయితే ఉందో దాన్ని జిల్లా సర్వేర్తో కొలిపించి మీ భూమి మీకు ఉంచి ఏదన్నా ఎక్సెస్ భూమి ఉంటే అది ఫారెస్ట్ వారికి అందజేస్తామని చెప్పేసి మీకు మూడు రోజుల ముందు నోటీస్ ఇస్తామని చెప్పేసి ఆర్టీఓ గారు చెప్పడం జరిగింది మేము నోటీస్ ఇస్తారనుకున్నాం కానీ రాత్రి అధికార పార్టీ అండతో రాత్రి రెండు గంటలకి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ పెట్టామని గ్రామ విఆర్ఓ పొద్దున్నే సగం తోట కొట్టాక ప్రారీ వాళ్ళకి వచ్చి మెమోలు అంటించి వెళ్ళారు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ లో ఉంది కళ్ళాని గుడుం గ్రామం అని చెప్పేసి ఐదు గంటలకి వీళ్ళు అంటించింది మా దగ్గర ఫొటోస్ ఉన్నాయి ఆధారాలు ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు వచ్చి సీన్ లో ఎంటర్ అయింది రెండున్నర గంటల నుంచి మూడింటి వరకు స్టార్ట్ చేసి కొట్టేయడం జరిగింది వాళ్ళు మేము అంటించింది ఐదున్నర గంటలకి ఎట్లా ఇస్తారండి జేసీ కోర్టులో ఉంది హైకోర్టులో ఉంది అది ఇంకా వాదనకు రాలేదు బెంచ్కి రాలేదు కోర్టుకి ఆ జడ్జి గారి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు వీళ్ళు కావాలని అధికార పార్టీ మనం వేచి చేసినా సరిపోతుందని ఒక అహంకారంతో ఒక దురహంకారంతో కొట్టమనండి వాళ్ళ స్వచ్ఛందంగా స్వచ్ఛందంగా రమ్మనండి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ని రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ని కలరాయన గుడి అని ఆక్రమం ఎంత ఉందో ఒక ఆర్ఎస్ నెంబరు టూ సిక్స్టీ నైన్ ఒకటే కాదు ఈ గ్రామంలో ఎంత అయితే ఆక్రమణలు ఉండయో మొత్తం బయటకు తీసి అట్లాగే మీ మీడియా మిత్రులు అందరికీ దండం పెట్టి అడుగుతున్నా మన చింతలపూడి కాన్స్టిట్యుయల్సీ ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి ఎలీజా గారికి ఎంపీ గారికి అయ్యా కామరకోట మండలం ఉంది అటవీ భూమి లింగపాలెం మండలం ఉంది చింతలపూడి మండలం ఉంది జంగారెడ్డి గూడెం మండలం ఉంది ఇదే ప్రకారంగా ప్రక్షాళన చేస్తే మీ ఫొటోస్ ప్రతి సెంటర్లో పెట్టేస్తానని ఎమ్మెల్యే గారిని ఎంపీ గారిని నేను కోరుకోవడం జరుగుతుంది కక్షపూర్వకంగా పదమూడు ఎకరాల ఇరవై సెంట్లు కొట్టేసి మీరేదో వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు తెలుగుదేశం టార్గెట్ చేసి ఈ రకంగా మమ్మల్ని ఇబ్బందులు పాలు చేయడానికి వచ్చి అద్దరు ఇద్దరు కాడ దొంగతనంగా వచ్చి చేస్తున్నారు కలెక్టర్ ఆర్డర్ ఉందని చెప్పి అందరినీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ పెట్టి అన్యాక్రాంతంగా మా భూములన్నీ తీసేసుకున్నారు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పామాయిల్ చెట్లు ఉన్నాయి మా దాంట్లో మరి ఇన్ని రోజులు ఆడదైతే ఎందుకు ఊరుకున్నారు ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంటు కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుందా 
మమ్మల్ని వాళ్ళ పార్టీ తరఫున హెరాస్మెంట్ చేయటానికి వచ్చేస్తున్నారు ఇది కాక వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున రెండు వందల ఎకరాల పైన ఆక్రమణలో ఉందో అటు దోలికి వెళ్ళటం లేదు కేవలం తెలుగుదేశం అని వాడు తెలుగుదేశం నాయకుడు అని మా అబ్బాయిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి వచ్చి ఈ పనులు చేస్తున్నారు అర్ధరాత్రి అర్ధరాత్రి కాడ నుంచి వచ్చి దొంగతనంగా చేయించుకుని పెడుతున్నారు ఎవరిని దగ్గరికి రానివ్వడం లేదు పోలీసు బల గారిని అక్కడ పెట్టి దౌర్జన్యంగా ఈ పని చేస్తున్నారు దీనికి పై నుంచి కింద వరకు రాజకీయ నాయకులు అండదండాలు అన్నీ ఉన్నాయి సర్వే తొలగించమని నోటీసులు ఇచ్చినా కూడా ఖాతరు చేయటం ఖాళీ చేయటం లేదు మరి గత వారం రోజుల క్రితం డిఎఫ్ఓ గారు ఇచ్చినటువంటి ఎవిక్షన్ చేయమని ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఈరోజు రంగారెడ్డిగూడెం సి గారి ఆధ్వర్యంలో పోలీసు బందోబస్తు వచ్చి పదహైదు ఏడు గంటలకి ఈ సర్వే కొలతలు వేసి రెండు వందల అరవై నాలుగుకి రెండు వందల అరవై తొమ్మిదికి మధ్య ఉన్నటువంటి సర్వే బౌండరీ లైన్ గుర్తించడం జరిగింది ఇటీవల కాలంలో సర్వే ఫారెస్ట్ చుట్టూ ట్రెంచ్ కొడతను స్టార్ట్ చేశారు ఆ విధంగా ట్రెంచ్ కొడతానికి అడ్డీఎఫ్ఓ ఏలు గారు ఒక ఐదు జేసీబీలు తీసుకొచ్చి ట్రెంచ్ నిర్మాణం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఉదయం ఏడు గంటలకు స్టార్ట్ చేసి పదకొండరకి కార్యక్రమం ముగించడం జరిగింది సుమారు ఐదు వందల మీటర్లు పొడవు అలాగే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మీటరు వడల్పు ఒక వన్ మీటర్ లోతుతో ట్రెంచ్ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది అలాగే మిగిలిన రెండు వందల అరవై తొమ్మిది సర్వే నంబర్లో మిగిలిన ఆక్రమణదారులను కూడా సుమారు ఒక నూట డెబ్బై ఎకరాలు ఆక్రమించినట్టు జీడి తోటలు అలాగే పామాయిల్ తోటలు మొత్తం తోటలు వేసి అట్లుగా మనం ఈరోజు గుర్తించడం జరిగింది తదుపరి ఆ నంబర్లకు కూడా బౌండరీలు నిర్ధారించి వారికి కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా నోటీసులు జారీ చేసి తొలగించడానికి చర్యలు తీసుకుంటాం మరి ఫారెస్ట్ ఎవరు ఆక్రమించినా అది చట్ట విరుద్ధం ఆ విధంగా ఎవరు చేసిన నేర వారి మీద క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే మిగిలిన సర్వే నంబర్లు సర్వే చేసి అనంతరం ఆ బౌండరీ ఫారెస్ట్ బౌండరీ చుట్టూ టెన్షి కొడతానికి చర్యలు తీసుకుంటాం ఈ కార్డు ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తి ఈయననే నందిగా ఇడ ఇడ నందిగాం సీతారాం పిల్లక నిండిన వ్యక్తి ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఎంక్రోచ్ చేసినమే కాకుండా రికార్డు పుట్టించాడు ఆయన వేరే వాళ్ళు కూడా ఎంక్రోచ్మెంట్ ఉంది లేదని లేదు కొంత ఉంది కొన్ని కోర్టుల్లో ఉండయి కాకపోతే రికార్డు క్రియేట్ చేశారు అది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ క్యాన్సిల్ కూడా చేసింది చేసిన తర్వాత మళ్ళా కోర్టుకి వెళ్ళారు అంటే ఇది ఒక ప్రొలాంగ్డ్ లీగల్ బ్యాటిల్ లాగైంది అనమాట డిపార్ట్మెంట్ కి అందువల్ల ఇతన్ని చూసి వేరే వాళ్ళు కూడా పోయే స్కోప్ ఉంది కాబట్టి మేము పగడ్ బంది యాక్షన్ తీసుకోవాలనుకున్నాం తీసుకున్నాం అంటే ఏం లేదండి 